झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री ने 2022-23 का बजट पेश कर दिया है किस रूप में ले रहे हैं विपक्ष इस बजट को लेकर किस तरह से जिस तरह से बजट को काफी बेहतर बता रहे हैं सत्ता पक्ष कृषि को लेकर के काफी बेहतर बता रहे हैं क्या लग रहा है बजट क्या है अभी जो कृषि के क्षेत्र में आप यदि कहेंगे तो कृषि के क्षेत्र में जो आपने जो बजट लेकर के आया आपका पूरा फोकस ऋण माफी पर है किसान कैसे मजबूत हो मझोले किसान कैसे मजबूत हो उनको कैसे हम ऋण के दायरे से बाहर निकाल कर करके सरकार की योजना ये होनी चाहिए और प्रधानमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना उसी योजना को आगे बढ़ाने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना उसी योजना को बढ़ाने वाला था जो रघुवर दास की सरकार में चला रहे थे और जिसमें हम लोग पाँच पैंतीस हज़ार रुपये तक प्रति ईयर हम लोग देने का काम रखे थे लेकिन इस सरकार ने ऋण माफी के नाम पर जहां आपने पूरा खर्चा जो बाईस हज़ार करोड़ हम लोगों ने पैसा दिया था किसानों को आप आठ करोड़ रुपया का ऋण माफ़ी करके अपने आप को किसानों की हितेशी समझ रहे हैं एक तरह से जो मैं कह सकता हूँ घुमा करके कान पकड़ने वाला और लोगों को जो खड़ा किया जा सकता है लोगों को जरूरत नहीं है जो सबको बैसाखी की जरूरत हो जो सक्षम लोग हैं उसको खड़ा करना चाहिए लेकिन राज्य सरकार इस किसानों को बैसाखी देकर के हमेशा से अपंग और सिर्फ और सिर्फ आश्रित बनाए रखना चाहती है वो स्वालंबी होकर के खड़ा हो जाए वो खड़ा होकर के देश का किसान एक अन्नदाता के रूप में अपने परिवार का आगे बढ़ा सके अपना परिवार का पालन पोषण कर सके ऐसा अवसर नहीं देना चाहती है जैसा कि गुरु क्रेडिट कार्ड उसके बाद आपने सुना होगा कि बिजली जो है सौ यूनिट तक फ्री है ये सब क्या लग रही है कि जनता को लुभाने वाली है या कुछ नया वाक्य में देखिए ये तो चुनाव के समय से इन्होंने घोषणा किया एक सौ यूनिट बिजली जी माफ करेंगे तीसरा साल घुस गया और सबसे बड़े प्रश्न यह है एक प्रश्न कि आप बिजली दे कितने घंटे रहे दो घंटे तीन घंटे चार घंटे आप बिजली दे रहे हैं लोगों को केस कर रहे हैं आज ट्रांसफार्मर पच्चीस के बी के ट्रांसफार्मर के लिए लोगों को लगातार पैर भी कराना पड़ रहा है पैसा मैंने चंदा करना पड़ रहा है देना पड़ा तब भी नहीं मिल पा रही है और ऐसे समय में आप एक सौ यूनिट बिजली माफ़ करने का वादा तीसरे साल लगातार कर रहे हैं 2019-20 में जब आप बजट लेकर आए तब भी कहे थे बीस इक्कीस का लेकर आए तब भी कहे और बाईस तेईस का जब लेकर गए तब भी कह रहे हैं ये कितना फलीभूत होगा कितना हकीकत में होगा तो आने वाला समय बताएगा क्योंकि इसी सरकार ने कहा था कि भाई हम यदि नहीं नौकरी दे पाए तो बेरोजगारी बता देंगे और पिछले बजट एलोकेशन में पाँच हज़ार आपने बेरोजगारी बता देने का एलोकेशन भी दिया किसी को मिला नहीं वो फिर वापस उन्होंने पैसा ले करके जो बत्ता के रूप में तो उसमें आपने फॉर्च्यूनर खरीद लिया अपने मंत्री और सब लोगों के लिए इस बार तो पूरा मत को ही गायब कर दिया तो इनको भुलाने में थोड़ी टाइम लगता है इनको तो इनकी तो स्मृति हो गजनी वाला स्थिति में कब उनका ध्यान चला जाएगा वो फिल्म में और कैसे फिर याद दिलाएगा तो फिर जगेगा लेकिन तब तक उसका स्कीप हो गया उस तरह का बात ही है तो इसलिए एक लाइन में कहें तो क्या कहेंगे इस बजट को ये बजट का जो पूरा अध्ययन के बाद आपको पता चले ज्यादा से ज्यादा केंद्र की सरकार के पैसों को ये एक लड्डू होता है ना जिसमें आप चांदी का वर्क या सोने का वर्क लगा करके आप अपना लड्डू बोल करके पेश करते हैं ये राज्य की सरकार केंद्र के सारे पैसों को जो उसकी योजनाओं हो उसमें अपना फील देने के लिए अपना नाम देने के लिए वो रैपिंग का काम करे उसमें चांदी और सोने का वर्क लगा करके झारखंड की जनता को पेश करने वाली धन्यवाद तो ये थे हमारे साथ भू राजस्व मंत्री पिछले सरकार में हमारे वो कुमार बारवी जी इन्होंने साफ कहा है कि झारखंड सरकार की जो बजट है वो केवल जनता को गुमराह करने वाली बजट है साथ ही जो केंद्र सरकार की योजना है उसी पर रैपर लगा करके जनता के समक्ष रख रही है सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफी समी न्यूज़ विंग रांची